தமிழ் வணக்கம் சட்ட மேதை பொருளாதார வல்லுநர் ஏற்றத்தாழ்வுலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போராடின ஒரு மாபெரும் தலைவர் பற்றி தான் இந்த தொகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் பொதுவாக ஒரு தலைவர் எந்த கருத்தை எடுத்து வச்சு போராடுறாரோ அந்த போராட்டத்துக்கான முழு வெற்றியோ இல்லை குறைஞ்சபட்ச வெற்றியோ அவர் கிடைச்சிரும் ஆனால் அம்பேத்கர் விஷயத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எதுக்காக போராடினாரோ அந்த விஷயத்துக்கான போராட்டம் இன்றைக்குமே ஒரு போராட்டமாக தான் இருக்குது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் இடஒதுக்கீடுக்காக போராடினார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது போராடிட்டு தான் இருக்காங்க தாழ்த்தப்பக்கள் ம மக்களுக்காக போராடினார் இன்றைக்கு வரைக்குமே அவங்க எல்லாருமே போராடிட்டு தான் இருக்காங்க இந்திய அளவில் அரசி அரசியல் சாசனத்தை எழுதின ஒரு தலைவர் இந்திய மக்கள் எல்லாராலேயும் கொண்டாடப்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியினால் மட்டும் ஒரு தலைவராக பார்க்கப்படுறாருனா அதுக்கு வெளியே இருக்கிற அரசியலை என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சிக்கலாம் அம்பேத்கர் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தது படித்தது வளர்ந்தது எல்லா சூழ்நிலையிலுமே சாதி அடக்குமுறை வந்து ரொம்பவே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்ப ஒரு தொந்தரவாகவே இருந்திருக்கு இதெல்லாம் எப்படி மாற்றி அமைக்கிறதுன்னு அவர் யோசிக்கும் போது ஒரே வழி தான் இருந்திருக்கு கல்வின்ற ஒரு விஷயம்தான் கல்வியில் நம்ம உயர்ந்துட்டோம்னா இந்த சாதி அடக்குமுறையெல்லாம் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாகவே இருந்திருக்காரு அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்காரு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் அடைஞ்ச இந்தியாவில் வந்து மொத்த இந்தியாவுக்கும் வந்துட்டு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுன்னும் போது மாபெரும் தலைவர்கள்லாம் இருந்தாங்க ஏன் பேரிஸ்டர் பட்டம் வாங்கின தலைவர்கள் எல்லாமே இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாமே நியமித்த ஒரு தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவங்க தான் அம்பேத்கரோட குழுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பேர் சேர்ந்த குழுவை தான் அமைச்சாங்க அதுக்கு தலைவராகவும் அம்பேத்கர் தான் இருந்தார் ஆனால் பல காரணத்துக்காக அந்த ஆறு பேரும் வந்து விலகி போயிட்டாங்க ஒட்டுமொத்த பாரத்தையும் தம் மேலே சுமந்துட்டு ஒவ்வொரு அரசியல் சட்டத்தையும் இந்தியாவுக்கு தேவையான எல்லா மூணு மூணுக்குள்ளேயும் போயிட்டு அவர் அரசியல் சட்டத்தை ஏற்றினு அதை வந்துட்டு பாராளுமன்றத்துலேயும் சமர்ப்பிக்கிறாரு அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியல் சாசன சட்டத்தில் அன்று இருக்கிற பல தலைவருங்க வந்து அதை எதிர்க்கிறாங்க ஏன் இது யூரோப்பில் இருக்கிற மாதிரியும் இங்கிலாண்டில் இருக்கிற மாதிரியும் எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி இல்லாமல் இந்தியாவில் வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது இங்கிலாண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மக்களுக்கு சாதி கோட்பாடு அப்படிலாம் எதுவுமே தெரியாது ஆனால் இந்தியா வந்து சாதியாக ரொம்பவே பிரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் அரசியல் சாசனம் எழுத முடியும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான நீண்ட உரையை வந்துட்டு பாராளுமன்றத்தில் அவங்க கொடுக்குறாங்க அம்பேத்கர் அவங்க போராடின விஷயம் இன்றைக்குமே ஏன் போராட்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு சுருக்கமாக ஒரு கதையை சொல்கிறேன் அன்னைய காலகட்டத்துலேயும் அன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தலித் மக்களுக்கு இரட்டை வாக்குரிமை வந்துட்டு அம்பேத்கர் அவங்க சட்டமாக ஏற்றியிருந்தாங்க இதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மகாத்மா காந்தி ரொம்பவே கடுமையாக எதிர்த்தார் லண்டனில் வந்து வட்டமேசை மாநாடுன்னு சொல்லிட்டு முதல் மாநாட்டில் நடக்கும்போது காந்தி பங்கேற்கல அந்த விவாதத்தில் வந்து அம்பேத்கர் அவங்க இந்த மாதிரி தலித்தவங்களுக்கு ரெண்டு குடியுரிமை ரெண்டு வாக்களிக்கும் உரிமை வேணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கான பிரதிநிதியத்துவத்தை வந்துட்டு ஒழுங்காக கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு போராடுறாங்க அதுக்கான அப்ரூவலையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது மீட்டிங் அப்போது காந்தியும் அவங்க போகிறாரு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் நான் தான் பிரதிநிதி நான் சொல்கிறது தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து கடுமையாக எரிப்பு தெரிச்சுட்டு இங்கே பூனையில் வந்து ஒரு உண்ணாவிரதம் காந்தி அவங்க மேற்கொண்டுறாங்க அந்த உண்ணாவிரதத்தில் காந்திஜி அவங்க இரட்டை வாக்குரிமையை ரொம்பவே எதிர்த்தாங்க அம்பேத்கரும் பல பேச்சுவார்த்தைக்கு அப்புறம் காந்திஜி அவங்ககிட்ட உடன்பட்டு அதுக்கப்புறம் தனி தொகுதின்ற ஒரு ஒற்றை முடிவுக்கு ரெண்டு பேருமே வராங்க ஆனால் அந்த தனி தொகுதின்றதும் அப்புறம் பெரிய அரசியலுன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அம்பேத்கர் அவங்க பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக எதிர்த்து போராடினாங்களோ அதற்காகவே மும்பை மாகாண தேர்தலில் முறியடிக்கவும் பட்டார் எது எப்படியோ அங்கே அம்பேத்கர் ஆசைப்பட்ட கனவு நிறைவேறணுன்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் தலித் மக்களும் எல்லாருமே வந்து முன்னேறணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி கல்வி தான் கல்வியை படிங்க முன்னேறுங்க சரிசமமாக இருங்க தமிழ் வணக்கம்